नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अलकेमिस्ट्री हा यूट्यूब चैनल मध्य तुम्हार सग स्वागत है तुम्हार बोर्ड एग्जाम एच एस सी बोर्ड एग्जाम की तारीख डिक्लेयर जा बोर्ड एग्जाम चार मार्च पास हो रहा है क्या निमित्ता विद्यार्थ्या केमिस्ट्री या सब्जेक्ट मधे सगत जास्त प्रॉब्लमैटिक जो पार्ट है ऑर्गैनिक रिएक्शन्स आज आप वीडियो बनवत है आणि तो वीडियो तुम्ही व्यवस्थित लक्ष देऊन समजून घ्या ऐकून घ्या समजून घ्या जर या व्हिडिओमध्ये तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिलं तर केमिकल रिएक्शन्स किंवा ऑर्गॅनिक रिएक्शन्स ज्या असतात ते आपण कशा अंडरस्टँड करायचं लास्टली तुम्हाला त्याचे परफेक्ट नाही पण नीट व्यवस्थित असं आन्सर तुम्हाला मिळणार आहे रिएक्शन ज्या असतात त्या सगळ्यांनाच अडचण देतात सगळ्यांना टफ वाटतात कशा अंडरस्टँड करायचे ते तुम्हाला व्यवस्थित कळत नाही पण या व्हिडिओच्या लास्ट पर्यंत आपण ते अंडरस्टँड कशा करायच्या त्याच्यावर सोल्युशन कसं फाइंड आउट करायचं ते आपण बघणार आहोत रिएक आज जो आपण व्हिडिओ बनवतोय त्याचे टायटल सुद्धा त्या रिएक्शनशी रिलेटेड आहे हाऊ टू अंडरस्टँड द ऑर्गॅनिक रिएक्शन्स पण आता विद्यार्थी मित्रांनो एक लक्षात घ्या तुम्ही की रिएक्शन ज्या वेळेस आपण स्टडी करतो अंडरस्टँड करतो किंवा राईट डाऊन करतो तर त्यावेळेस पहिले तर तुम्हाला रिएक्शन म्हणजे काय केमिकल रिएक्शन म्हणजे काय व्हॉट इज केमिकल रिएक्शन ते अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे म्हणजे केमिकल रिएक्शनचे डेफिनेशन काय आहे किंवा केमिकल रिएक्शन आपण कोणाला म्हणतो ते आपल्याला अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे आणि केमिकल रिएक्शन होत असताना काय काय चेंजेस होतात ते आपल्याला अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे तर केमिकल रिएक्शन काय असते इट इज अ प्रोसेस केमिकल रिएक्शन एक अशी प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये इन विच रिएक्टन्स कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट रिएक्टन्स जे असतात ते प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट होतात ओके हे बेसिक पार्ट जो आहे तो या रिएक्शनच्या आहे पण ज्या वेळेस रिएक्टनचं कन्व्हर्जन प्रोडक्ट मध्ये होत त्यावेळेस द बॉन्ड्स बिट्वीन रिएक्टन मॉलिक्यूल्स गेट ब्रेक ह्या रिएक्टन मॉलिक्यूल्स मधले जे बॉन्ड्स असतात ते ब्रेक होतात आणि नवीन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म इन द प्रोडक्ट आणि प्रोडक्ट मध्ये नवीन बॉन्ड तयार होतात हे बेसिक जर तुम्हाला माहीत असेल बेसिक पार्ट जर तुम्हाला या रिएक्शनच्या माहीत असेल डेफिनेशन मधला तर पुढचा पार्ट जो आहे तुम्हाला समजायला अंडरस्टँड करायला थोडा इझी होतो त्याच्या अकॉर्डिंग आपण ऑर्गॅनिक रिएक्शन जे असतात किंवा रिएक्शन ला आपण तीन पार्ट मध्ये डिवाइड करू शकतो त्याच्यातला पहिला पार्ट जो असेल रिएक्टंट दुसरा पार्ट असेल प्रोडक्ट आणि तिसरा पार्ट असेल रिएक्शन कंडिशन आता रिएक्टन म्हणजे रिएक्टनला आपण जनरली रिएक्शन राईट डाऊन करताना लेफ्ट हँड साईडला लिहितो रिएक्शन ॲरोच्या आणि प्रोडक्टला आपण राईट हँड साईडला लिहितो आणि रिएक्शन ॲरो जो असतो त्याच्यावरती आपण रिएक्शन कंडिशन नोट डाऊन करतो त्याच्या अकॉर्डिंग आपण हे तीन पार्ट जे आहेत रिएक्शनचे ते केलेले आहेत रिएक्टन जे असतात ते रिएक्टनमध्ये बॉन्ड ब्रेक होतात प्रोडक्ट मध्ये नवीन बॉन्ड प्रोड्यूस होतात आणि रिएक्शन कंडिशन आपण डिफरंट वे ने या रिएक्शन ऍरोवरती रिप्रेझेंट करतो पण एक एक पार्ट आपण आता थोडस शॉर्ट मध्ये समजून घेऊ आणि तो कसा अंडरस्टँड करायचा ते आपण समजून घेऊ मग आता सगळ्यात महत्वाचं की काही बेसिक टर्म्स ज्या असतात केमिकल रिएक्शन अंडरस्टँड करण्यासाठी आपल्याला काही बेसिक टर्म्स जे आहेत कोणत्या असतात काय असतात ते अंडरस्टँड करणं पहिले त्या बेसिक टर्म्स अंडरस्टँड करणं महत्वाचे असत त्याच्यातली जी पहिली बेसिक टर्म आहे ती आहे फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आता ज्या वेळेस केमिकल रिएक्शन होते ऑर्गॅनिक केमिकल रिएक्शन होते त्यावेळेस एक फंक्शनल ग्रुप जो असतो कोणताही एक फंक्शनल ग्रुप दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुप मध्ये ट्रान्सफर होतो त्याला आपण ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप असं सुद्धा म्हणतो त्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं की जो आपल्याला रिएक्टन दिलेला आहे त्या रिएक्टनच्या फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे ते आपल्याला सगळ्यात अगोदर समजून घ्यायचं त्यानंतर जी रिएक्शन आपल्याला दिलेली आहे ती रिएक्शन झाल्यानंतर म्हणजे प्रोडक्ट फॉर्म झाल्यानंतर तो रिएक्टंट प्रोडक्टच्या कोणत्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये कन्वर्ट होतोय रिएक्टनच्या फंक्शनल ग्रुप प्रोडक्टच्या कोणत्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये कन्वर्ट होतोय ते तुम्हाला अंडरस्टँड करणं सगळ्यात इम्पॉर्टंट असतं त्यावेळेस तुम्ही रिएक्शन राईट डाऊन करतात तर त्यावेळेस फंक्शनल ग्रुप प्रॉपरली लिहिले गेले पाहिजेत आणि फंक्शनल ग्रुप जे असतात हा बेसिक पार्ट असतो आणि तो बेसिक पार्ट तुम्ही अकरावीच्या 
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या अकरावी का चैप्टर नंबर फोर्टीन जे है तो चैप्टर नंबर फोर्टीन मजे तुम्हें स्टडी के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या चैप्टर मधे बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या चैप्टर मे तुम्हें फंक्शनल ग्रुप डिटेल मे स्टडी के लिए कहीं तरी वीस बावीस फंक्शनल ग्रुप थे अल क्या हे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप बदल पुस्त फंक्शनल ग्रुप अंडरस्टैंड कर इम्पॉर्टंट नहीं है तो क्या रिएक्टंट्सला मजे फंक्शनल ग्रुप्सला रिएक्टंट्स आ प्रोडक्ट क्या फंक्शनल ग्रुप से नॉमिक लेचर ही अपने करता पाजे नाव तक देता पाजे सगत महत्व को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड नाव देता ना कि तुम्हें रिएक्शन राइट डाउन करता वेस फंक्शनल ग्रुप से नॉमिक लेचर करता अपन दोन इम्पॉर्टंट सीस्टीम्स यूज करते पेली सीस्टीम आती कॉमन नेम सीस्टीम आ दुसरी जी सीस्टीम आती आईओपीसी सीस्टीम कि जैसे मैं ऑलरेडी अंडरलाइन करूँ है बिकॉज कॉमन नेम सीस्टीम पेक्षा अपने सगत इम्पॉर्टंट जी सीस्टीम आती ती आती आईपीएससी जनरली अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्सला आईपीएससी नॉमिक लेचर जी सीस्टीम आती नॉमिक लेचर कर प्रेफर्ड करते आईपीएससी मधे आता आईपीएससी मधे नॉमिक लेचर करता खूब रूल्स हैं वास्ट है ती ओके ती रूल्स तुम्हारा अकरावी या चैप्टर मधे मिलन जी बेसिक चैप्टर है तो यह चैप्टर मे तुम्हारा रूल्स स्पेसिफिकली प्रत्येक फंक्शन ग्रुप सा डिफरंट रूल है तो अपने तुम्हारा तथे मिल पगत बेसिक पार्ट जो है नॉमिक लेचर का तो असो कि आप ज्यास को ही फंक्शन ग्रुपला नाव देते तो फंक्शन ग्रुपला नाव देता नॉमिक लेचर करता अपन बाकी फंक्शन ग्रुप सा प्रेपिक्स यूज करते कई फंक्शन ग्रुप सापिक्स यूज करते तो प्रेपिक्स मजे का एखाद लार्ज नावाचा पुड़े, लार्ज नेम या पुढ़े स्मॉल जे नेम लगते नाव लगते प्रेपिक्स मन तो अगोदर सपिक्स लार्ज नेम या नर लगना भरपूर अभी फंक्शन ग्रुप्स आता कि जाना सपिक्स आ प्रेपिक्स दोग आता बट अकॉर्डिंग टू द आईपीएससी द इम्पॉर्टंट पार्ट द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप वी यूज फॉर द नॉमिक लेचर आता आईपीएससी अकॉर्डिंग सपिक्स आ प्रेपिक्स मे जो इम्पॉर्टंट पार्ट अल जर समा सपिक्स हा पार्ट इम्पॉर्टंट अल आईपीएससी अकॉर्डिंग तो अपन फंक्शन ग्रुप सा सपिक्सला प्रेफर करते कई ठिका सपिक्स आ प्रेपिक्स ये रूल्स के अकॉर्डिंग अपन जो बाकी फंक्शन ग्रुप सा सपिक्स यूज कराए को प्रेपिक्स यूज कराए तुम्हारा रूल्स जे हैं तो रूल्स अकरावी का चैप्टर नंबर फोर्टीन मे महाराष्ट्र बोर्ड का तुम्हें अंडरस्टैंड करू शता तिथ समझू शकता ओके okay? सगत इम्पॉर्टंट पार्ट जो आना है टाइप ऑफ रिएक्शन्स टाइप ऑफ रिएक्शन्स एक एक पार्ट जर तुम्हें समझू घर तुम्हारा ऑर्गेनिक रिएक्शन अंडरस्टैंड करना एकदम इजी जा रहा है ये सगले जे पार्ट मैं तुम्हारा समराइज कर आज ये समराइज कर एक्सप्लेन करते पार्ट जर तुम्हें व्यवस्थित स्टडी के लिए बेसिक टर्म्स जर तुम्हें व्यवस्थित अंडरस्टैंड के तुम्हारा को रिएक्शन लगे बोर्ड सा तुम्हें जी प्रेफर कर तुम्हें जी स्टडी करता है ती रिएक्शन तुम्हारा इजीली समझे क्या जो पूछा पार्ट आतो तीसरा पार्ट आतो टाइप ऑफ रिएक्शन भरपूर टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन्स आता पार इम्पॉर्टंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है पैली ऑर्गेनिक जी इम्पॉर्टंट रिएक्शन है ती है एडिशन रिएक्शन क्या दुसर है इलिमिनेशन रिएक्शन्स क्या तीसरे आता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन्स चौथा जो इम्पॉर्टंट पार्ट इम्पॉर्टंट टाइप है रिएक्शन का तो है रिअरेंजमेंट रिएक्शन मैं आता सर एवडे रिएक्शन कस लक्षा टेवाये हा रिएक्शन मे तुम्हारा का कट टू कट सग्या टर्म्स तुम्हारा अंडरस्टैंड नहीं कराए फ्या रिएक्शन मधे एक्जैक्टली होते का रिएक्शन होता का चेंजेस होता तुम्हारा अंडरस्टैंड कराए जैसे ही तुम्हारा अंडरस्टैंड बेसिक टर्म्स रिएक्शन मध्य अंडरस्टैंड का चेंजेस होता अंडरस्टैंड तुम्हारा ऑर्गेनिक रिएक्शन एकदम अपन मन तो ना कि तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं तो तुम्हारा ऑर्गेनिक रिएक्शन पूर्ण या पूर्ण माइंड मध्य फिट होते हा रिएक्शन जर तुम्हें अंडरस्टैंड फॉर एक्जाम्पल जर समा एडिशन रिएक्शन एक्चुअली एडिशन रिएक्शन मे का होते जो तुम्हें अंडरस्टैंड के को ही एडिशन रिएक्शन जर दी तो तुम्हें इजीली राइट डाउन करू शता आता एडिशन रिएक्शन मे बेसिकली का होते कि ही ऑदर स्पेसिस एडिशन होते को ही ऑदर स्पेसिस एडिशन होते मैं एडिशन को एडिशन होना है कि ज्या 
स्पेसीज अनसैचुरेटेड आता दुसर स्पेसीज से एडिशन पॉसिबल होते मैं इन शॉर्ट एडिशन रिएक्शन मध्य का अनसैचुरेटेड सीस्टीम्स फॉर एक्जाम्पल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दैट इज अल्किन्स और अलकाइन्स तो यहाँ कहीं तरी एडिशन हो अल्किन्स कि अलकाइन्स च कन्वर्जन अल्किन्स मध्य हो सैचुरेटेड कंपाउंड्स मध्य एवड बेसिक जर तुम्हें लक्षा तो ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम्हारा इजीली अंडरस्टैंड होते ओके जे सैचुरेट अनसैचुरेटेड सीस्टीम च कन्वर्जन सैचुरेटेड सीस्टीम मध्य होते रिएक्शन एडिशन रिएक्शन पूछी जी रिएक्शन ती है इलिमिनेशन रिएक्शन बता इलिमिनेशन रिएक्शन मध्य हो इलिमिनेशन रिएक्शन एक्जैक्टली एडिशन रिएक्शन ऐसी अपोजिट आता मग ये का होता तरी पार्ट जो है तो इलिमिनेट हो बाहर पड़तो एक मॉलिक्यूल जो तो ब्रेक होते ब्रेक हो जाता दोन कि दोनपेक्षा जास्त डिफरंट मॉलिक्यूल्स मे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मे तो का डिवाइड हो ब्रेक होते मैं हे होता हि प्रोसेस होता हि इलिमिनेशन होता ब्रेकिंग होता सैचुरेटेड सीस्टीम च कन्वर्जन अनसैचुरेटेड सीस्टीम मध्य होते कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बेसिकली अल्किन्स च कन्वर्जन अल्किन्स मध्य कि अलकाइन्स मध्य होते कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स मध्य होता हा बेसिक पार्ट तुम्हारा इलिमिनेशन रिएक्शन मध्य समझ इलिमिनेशन रिएक्शन से सुधा टाइप जर तुम्हारा बेसिक पार्ट समझला तो टाइप तुम्हारा इजीली समझते तसे एडिशन रिएक्शन से सुधा टाइप है बेसिक पार्ट जर तुम्हारा समझला तो बाकी जे टाइप्स हा रिएक्शन से तुम्हारा इजीली समझते ते टाइप्स जे ते टाइप्स जे मध्य जी प्रोसेस होते प्रोसेस अकॉर्डिंग टाइप पड़े तुम्हारा इजीली अंडरस्टैंड होते जर बेसिक पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जर तुम्हें रिएक्शन का समझर पूछे जे होते सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आता सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मे कहीं जो है एकदम सीम्पल पार्ट है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मे का होता कि एक फंक्शनल ग्रुप वन फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट टू ऑदर और ट्रांसफर टू ऑदर एक फंक्शनल ग्रुप जो है तो दुसर फंक्शनल ग्रुप मध्य ट्रांसफर होता फॉर एक्जाम्पल जो समझा एखाद अभी रिएक्शन अल्किल हेलाइड जो है अल्किल हेलाइड मध्य हा जो हेलाइड फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहोल फंक्शनल ग्रुप मध्य कन्वर्ट हो इन शॉर्ट अपन एक फंक्शनल ग्रुप जो है तो काड़ून घगे वुसर फंक्शनल ग्रुपला सब्स्टिट्यूट के सब्स्टिट्यूट के रिएक्शन च नाव पड़ल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जस क्रिकेट मध्य क्रिकेट कि हॉकी कि फुटबॉल मध्य जर एखाद प्लेयर जो तो इंजोर्ड जा जखम वगैरह लगल तो जागे वुसरा एखाद प्लेयर ये तो सब्स्टिट्यूशन होता तसच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मध्य का होता कि एक फंक्शनल ग्रुप जो है तो दुसर फंक्शनल ग्रुप मध्य ट्रांसफर हो सब्स्टिट्यूट हो रिएक्शन लगन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि डिस्प्लेसमेंट होते इन शॉर्ट मे एक फंक्शनल ग्रुप जागे दुसर फंक्शनल ग्रुप की डिस्प्लेसमेंट होते सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता हा रिएक्शन मध्य जो स्टार्टिंग रिएक्टन जर सैचुरेटेड तो प्रोडक्ट सुधा सैचुरेटेड जनरली होता नाइनटी फाइव पर्सेंट हो जो प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉरी रिएक्टन जर सैचुरेटेड तो प्रोडक्ट ही अपने सैचुरेटेड मिलते जर समा रिएक्टंट अनसैचुरेटेड आती कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड से तो प्रोडक्ट मे बी पॉसिबल है कि तो अपने अनसैचुरेटेड मिलते फक्त फंक्शनल ग्रुप से ट्रांसफॉर्मेशन होते जो टाइप है तो है रिअरेंजमेंट रिएक्शन आता हा रिअरेंजमेंट रिएक्शन मे दोन पॉसिबिलिटी आता पहली पॉसिबिलिटी एक तो कार्बन स्केलेटन चेंज होता दुसरी पॉसिबिलिटी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो बेसिकली मग कधी कधी असं होतं की कार्बन स्केलेटन पण चेंज होतं आणि फंक्शनल ग्रुप सुद्धा चेंज होतो कार्बन स्केलेटन म्हणजे कार्बनची चेन असेल किंवा कार्बनची रिंग असेल ती ट्रान्सफर होते दुसऱ्या याच्यामध्ये किंवा फंक्शनल ग्रुप सुद्धा ट्रान्सफर होतो किंवा दोघं ज्या टर्म्स आहेत किंवा दोघं जे ट्रान्सफॉर्मेशन एकाच वेळेस सायमल्टेनियसली सुद्धा पॉसिबल असतात म्हणजे याच्यामध्ये तीन सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहेत पहिलं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन किंवा चेंज इन कार्बन स्केलेटन चेंज इन 
कार्बन स्केलेटन दूसर हो सकता चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप तीसरा जो पॉइंट है या तीसरा पॉइंट मध्य दोगा दोग पॉसिबल हो सकता होता कभी कभी दोगा दोग जे हैं कार्बन स्केलेटन कि फंक्शनल ग्रुप सुधा ट्रांसफर होता कि रिअरेंज होता चेंज होते ओके हा बेसिक पार्ट है ती टाइप ऑफ रिएक्शन मध्य जो तुम्हें हा बेसिक टर्म्स जो रिएक्शन समझुन घुमला ऑर्गेनिक रिएक्शन अंडरस्टैंडिंग एकदम इजी होता पुढ़ा फोर्थ नंबर का जो सगत महत्वाचार बेसिक जी टर्म है टर्म रिएक्शन समझुन घे अंडरस्टैंड करना ती है केमिकल रिएक् रिएजेंट्स यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ज्यास रिएक्शन होता रिएक्शन होता अपन को टाइप के केमिकल रिएजेंट यूज करू शको पेल तो सगत महत्व इलेक्ट्रोफाइल यूज करू शो इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस ये सुधा रिप्रेजेंट करते आता बेसिक जर तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बेसिक जर तुम्हारा समझु इलेक्ट्रोफाइल अपन को मन तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट आता ती रिएक्शन कसी होते हेतल जब बेसिक तुम्हें कड़ून समझुन घर को ही रिएक्शन मध्य जर तुम्हारा केमिकल रिएजन मन इलेक्ट्रोफाइल दिलाल तो इजीली ती रिएक्शन तुम्हें राइट डाउन करू शाह अंडरस्टैंड करू श इलेक्ट्रोफाइल मे का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन की कमतरता डिफिशियंसी दुसर ये जर दुसर टर्म मध्य जर एक्सप्लेन किया तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिज अंतो ओके इलेक्ट्रोफाइल जो तो, तो जनरली इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज वरती अटैक करते इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज वरती अटैक करते अपन एच ई प्लस मन रिप्रेजेंट करते कि कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल जे अत न्यूट्रल मध्य सुधा जनरली कभी कभी अभी इलेक्ट्रोफाइल्स कि जैसे पॉजिटिव चार्ज आतो कि न्यूट्रल सुधा आता आता तुम्हारा बगैसे कि टाइप कश पड़े अपन को इलेक्ट्रोफाइल मन तो कस क्लासिफाई करते नर पूछा जो अपन रिएजन यूज करू शो तो न्यूक्लिओफाइल न्यूक्लिओफाइल अपन जनरली एन यू माइनस असुद्धा रिप्रेजेंट कर न्यूक्लिओफाइल को महत्व न्यूक्लिओफाइल आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज कि जैसेक इलेक्ट्रॉन जास्त आता जैसेक इलेक्ट्रॉन जास्त तो श्रीमंत जाला इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज जाला इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज न्यूक्लिओफाइल जनरली इलेक्ट्रोफाइल वरती अटैक करता ज्यादा स्पेसिज मध्य इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो स्पेसिज वरती न्यूक्लिओफाइल जो तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज अटैक करते आता हे सुधा दोन टाइप पड़ता जैसे निगेटिव चार्ज आतो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लिओफाइल दुसर आते न्यूट्रल आते आता ते तुम्हारा प्रॉपरली अंडरस्टैंड कराए कि टाइप कश पड़े का पड़े जे ते तुम्हारा व्यवस्थित कड़ल समझ लगे तुम्हें को ऑर्गेनिक रिएक्शन इजीली अंडरस्टैंड करू शाह अजुन अजुन रिएक्शन टाइप के अकॉर्डिंग अपन रिएजन जे अत्या अजु दुसरे टाइप करते हैं दुसरे टाइप आता रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सिडाइजिंग एजेंट्स आता रिड्यूसिंग एजेंट्स रिड्यूसिंग रिएजेंट्स कि ऑक्सिडाइजिंग रिएजेंट्स आता रिड्यूसिंग रिएजन को ज्यादा रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल होता ज्यादा को रिएक्शन पॉसिबल होता रिडक्शन नवाच अर्थ है रिड्यूसिंग एजेंट कि ज्यादा रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल होता ऑक्सिडाइजिंग रिएजेंट मे अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता आता क्लासिकली जर आप ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन का डेफिनेशन जर बगित तो रिडक्शन मजे काडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन मजे काडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमोल ऑफ ऑक्सीजन क्लासिकल जर आप टर्म्स के अकॉर्डिंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन के रिएक्शन बगित तो रिडक्शन मजे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन और रिमोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन मे का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एक्जैक्टली रिडक्शन या अपोजिट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमोल ऑफ हाइड्रोजन ओके मग अब केमिकल रिएजेंट है कि जे हाइड्रोजन के सोर्स हाइड्रोजन के सोर्स हाइड्रोजन लड करता कि रिएजेंट है कि ऑक्सीजन लिमिनेट करता रिमूव करता रिएक्शन मधु मग आता हाइड्रोजन के सोर्स को फॉर एक्जाम्पल जर आप 
हाइड्रोजन घेतला गॅस आणि त्याला आपण रेनी पॅलाडियम घेतला किंवा रेनी निकेल घेतला किंवा प्लॅटिनम घेतला याच्या प्रेसेन्समध्ये तो हायड्रोजनचा खूप मोठा सोर्स असतो त्याला आपण कॅटॅलिटिक रिडक्शन असं सुद्धा म्हणतो ओके कॅटॅलिस्टचं यूज करून केलेलं रिडक्शन त्यानंतर तुम्ही यूज करू शकतात और सोडियम अमालगम इन द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर हा सुद्धा रिड्युसिंग रिएजंट आहेत हे सुद्धा त्यानंतर तुम्ही यूज करू शकतात अजून आहेत खूप तुम्ही यूज करू शकतात सोडियम मेटल इन द प्रेझेन्स ऑफ अल्कोहोल अल्कोहोलच्या प्रेझेन्समुळे एक्सेट्रा एक्सेट्रा खूप आहेत रिड्युसिंग एजंट खूप आहेत त्यानंतर तुम्ही एल आय एल एच फोर यूज करू शकतात जर लिहायचे म्हटलं तर एल आय एल एच फोर त्याला आपण म्हणतो लिथियम अल्युमिनियम हायड्राईड किंवा तुम्ही यूज करू शकतात एन ए बी एच फोर खूप आपण एक्झाम्पल देऊ शकतो की जे जे हायड्रोजनचे सोर्स असतात आणि ज्यांच्यामुळे रिडक्शन रिएक्शन होते त्यांना जे आपण म्हणतो रिड्युसिंग रिएजंट्स त्यानंतर ऑक्सिडायझिंग रि रिएजंट जे असतात त्यांचे पण खूप टाईप आहेत की असे काही रिएजंट्स आहेत की ज्यांच्या जे ऑक्सिजनचे सोर्स असतात आणि त्यांना आपण ऑक्सिडेशन प्रोसेससाठी यूज करतो फॉर एक्झाम्पल के एम एनो फोर आहे त्यानंतर के टू सी आर टू ओ सेवन आहे त्यानंतर सी आर ओ थ्री आहे त्यानंतर तुम्ही यूज करू शकतात एच एन ओ थ्री आहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा यांची पण लिस्ट खूप मोठी आहे जर तुम्हाला असे रिएजंटचे टाईप जे आहेत किंवा असे रिएजंट जर तुम्ही सॉर्ट आउट केले समलाइज के लिए तो तुम्हारा रिएक्शन अंडरस्टैंड करना एकदम इजी हो रहा है पूछा जो पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता ज्यास ऑर्गेनिक रिएक्शन होता तो सगत बेसिक पार्ट जो तो हापन है कि इलेक्ट्रॉन कुछ कश ट्रांसफर होता को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते कभी एक लक्षा घया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जे होता इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज कड़ी इलेक्ट्रॉन डिपिशन स्पेसिज कड़े होता कि ज्या वेळेस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतात इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होत असताना हा पण एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपण लक्षात घ्यायचा की ज्या एलिमेंटची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी जास्त असते बॉन्डमध्ये त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी कमी असलेल्या लो असलेल्या एलिमेंटकडून होतात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर हायड्रोजन ऑक्सिजनमध्ये बॉन्ड असेल हायड्रोजन ऑक्सिजनमध्ये जर एखादा बॉन्ड असेल किंवा फॉर एक्झाम्पल मी घेतो अजून दुसरं की समजा आपल्याकडे असा फंक्शनल ग्रुप आहे ओके अल्डी हाइट फंक्शनल ग्रुप है मग इत इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी लेस है कमी है ऑक्सीजन की जास्त है तो वेस ऑक्सीजन का इत इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कड़े ट्रांसफर होता कार्बन कड़ी आक्सिजन वेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जाए को चार्ज ये निगेटिव चार्ज ये पार्शियल निगेटिव कार्बन वार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये शॉर्ट मध्य इलेक्ट्रॉन ज्यास ट्रांसफर होता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज कड़ी इलेक्ट्रॉन डिपिशियंट स्पेसिज कड़े ट्रांसफर होता ज्यास तुम्हें रिएक्शन दाखता ज्यास बॉन्ड मध्य इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो बॉन्ड मध्य इलेक्ट्रॉन ज्या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कमी कड़ी ज्या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जास्त अती मोर आते ट्रांसफर होता पूछा इम्पॉर्टंट पार्ट ये रिएक्शन कंडीशन आता ज्यास अपन रिएक्शन लिखो तो रिएक्शन लिहित रिप्रेजेंट करता अपन रिएक्शन लिखता अपन रिएक्टंट लेफ्ट साइड लिखो आ प्रोडक्ट राइट साइड लिखो आधे अपन एक एरो रिप्रेजेंट करो आता हा एरो टाइप आता तुम्हारा समझते पूरे गे ज्यास अपन अजुन का रिएक्शन स्टडी करूँ क्या तुम्हारा समझना है कि रिएक्शन के एरो मैं तुम्हारा एक्सप्लेन कर रिएक्शन एरो विएक्शन कंडीशन नोट डाउन कर आणि कोणतीही रिएक्शन होत असताना रिएक्शन कंडिशन जी असते ती खूप महत्वाची असते आणि रिएक्शन कंडिशनचं इम्पॉर्टन्स खूप असतं मग त्याच्यामध्ये रिएक्शन कंडिशन आपण नोट डाऊन करताना रिएक्शन एरोवर आपण एकतर टेम्परेचर नोट डाऊन करतो किंवा हीट लिहितो किंवा आपण असा डेल्टाचा साईन देतो आता जर एखादी रिएक्शन स्पेसिफिक टेम्परेचरला होत असेल तर आपण या रिएक्शन एरोवर ते स्पेसिफिक टेम्परेचर नोट डाऊन करतो केल्विनमध्ये किंवा डिग्री सेल्सिअसमध्ये जर समजा ती रिएक्शन स्पेसिफिक टेम्परेचरला होत नसेल किंवा त्याच्या टेम्परेचर बद्दल आपल्याला काही आयडिया नसेल तर जनरली तिथं आपण हीट लिहून देतो किंवा डेल्टाचा साईन देतो त्यानंतर रिएक्शन कंडिशन रिप्रेझेंट करत असताना दुसरा सगळ्यात महत्वाचा जो फॅक्टर असतो की जो रिएक्शनवरती एफेक्ट करतो तो असतो प्रेशर 
प्रेसर सुधा इम्पॉर्टंट आता जनरली प्रेसर जो तो प्रेसर अपन जे रिएक्शन गैसेस फेज मध्य होता सग महत्व रिएक्टंट जे गैसेस तो गैसेस रिएक्टंट आता प्रेसर मेन्टेन किया रिएक्शन एरो वो इंडिकेट के जर गैसेस रिएक्टंट आती तो वे तीसरा सगत इम्पॉर्टंट जो पार्ट आतो कि सगत इम्पॉर्टंट जो फैक्टर कि जो रिएक्शन वरती एफेक्ट करते तो तो कैटलिस्ट अशा खूब रिएक्शन भरपूर रिएक्शन कि जे विदाउट कैटलिस्ट पॉसिबल ना कैटलिस्ट या रिएक्शन सा इम्पॉर्टंट खूब गैसेस फेस ऐसी रिएक्शन कि खूब रिएक्शन ज्यादा हेट्रो कैटलाइसिस हेट्रोलाइसिस रिएक्टंट्स जे अपन यूज के लिए डिफरंट फेज मध्य बाकी रिएक्टंट सॉलिड बाकी रिएक्टंट गैसेस लिक्विड तो रिएक्शन कैरिड आउट करना अपने लगता कैटलिस्ट ओके मग कैटलिस्ट एक तो मेटलिक फॉर्म मध्य कि पाउडर फॉर्म मध्य यूज करते कैटलिस्ट अपन इत या रिएक्शन एरो वरती इंडिकेट करतो। त्यानंतर पूर्वी सगड़ इम्पॉर्टंट पार्ट आतो सेवन नंबर चा, मीडियम ऑफ रिएक्शन अपन ज्यास रिएक्शन यूज करतो ना तो रिएक्शन यूज करता अपन को टाइप के मीडियम यूज करते इम्पॉर्टंट लक्षा गया एक्वीएस मीडियम एक्वीएस मीडियम मध्य मीडियम कि ज्यादा मध्य अपन वॉटर यूज के वॉटर फेज मध्य रिएक्शन होता है एक्वेस मध्य वॉटर प्रेजेंस मध्य रिएक्शन होता मेडियम पगत इम्पॉर्टंट पार्ट आतो खूब अशा रिएक्शन ज्यादा मेडियम वरती डिपेंड आता मग एक्वेस मीडियम मध्य ज्यादा रिएक्शन होता जनरली तथा सॉलवंट मन जो यूज के लिए सॉलवंट ओके सॉलवंट आता वॉटर अपन रिएक्शन ज्यादा होता कि मीडियम लो एक्वेस मीडियम कई रिएक्शन जे नॉन एक्वेस मीडियम मे होता नॉन एक्वेस मीडियम मे जनरली अपन ऑर्गेनिक सॉलवंट यूज करते मगते ऑर्गेनिक सॉलवंट अपन यूज करू शो अपन यूज करू शो बेन्जीन कि कार्बन डायसल्फाइड कि क्लोरोफॉर्म कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल दीज आर ऑर्गेनिक सॉलवंट्स ज्यास अपन रिएक्शन ऑर्गेनिक सॉलवंट या प्रेजेंस मे यूज करते रिएक्शन को मीडियम मे नॉन एक्वेस मीडियम मे जर आप वॉटर एज अ सॉलवंट घर रिएक्शन एक्वेस मीडियम मे होता अपन ती रिएक्शन होता एसिडिक मीडियम लक्षा गया जी रिएक्शन होता अपन एसिड या प्रेजेंट मध्य प्रेजेंस मध्य जो ती रिएक्शन के लिए एसिडिक मीडियम एच प्लस ने सुधा कधी कभी रिप्रेजेंट करो कि एच थ्री ओ प्लस ने सुधा रिप्रेजेंट करो एसिडिक मीडियम जे जनरली प्रोटोन डोनेशन सा जिथ प्रोटोन डोनेट कि प्रोटोन की गरज आती प्रोटोन की नीड आती तिथ जनरली अपन एसिडिक मीडियम जे मेन्टेन कर त्यानंतर बाकी रिएक्शन जे अल्केलाइन मीडियम मध्य बेस बेसिक मीडियम मध्य होता जनरली रिप्रेजेंट करता ओ एच माइनस मधु सुधा रिप्रेजेंट कर सगे जे टर्म्स है ज्यादा सगे टर्म्स है नॉमिक्लेचर घया सॉरी फंक्शनल ग्रुप घया कि फंक्शनल ग्रुप नॉमिक्लेचर घया टाइप ऑफ रिएक्शन घया कि केमिकल रिएजन अपन को टाइप से यूज के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कस हो रिएक्शन कंडीशन्स का रिएक्शन मीडियम को जर तुम्हें एक एक टर्म्स एक एक बेसिक टर्म्स जर तुम्हें व्यवस्थित अंडरस्टैंड करो प्रत्येक कि प्रत्येक रिएक्शन सा वेवेगे टर्म्स जे प्रत्येक एक रिएक्शन सा सगे टर्म्स ना रिएक्शन चेंज आई कि टर्म्स चेंज होता पर तुम्हें हाथ बेसिक टर्म्स लक्षा घर तुम्हारा को रिएक्शन इजीली अंडरस्टैंड हो एकदम इजी इजीत अंडरस्टैंड करना तुम्हें रिएक्शन ज्यादा नोट डाउन करता कि राइट डाउन करता तो रिएक्शन राइट डाउन करता रिएक्शन च स्टेटमेंट जे है तो लिखल गए रिएक्शन लुम्मी पैले स्टडी करता जनरल रिएक्शन मनु स्टी करा जर तुम्हारा जनरल रिएक्शन समझ ली अंडरस्टैंड तुम्हारा खूब रिएक्शन जे है मेनी खूब रिएक्शन तुम्हें जे प्रैक्टिस करू शकता स्टेटमेंट प्रॉपरली लगे पाजे स्टेटमेंट एकदम इजी मजे एकदम सोप लिहा अंडरस्टैंडेबल लिहा रिएक्शन लनरल रिएक्शन लिया जर तुम्हें फंक्शनल ग्रुप अंडरस्टैंड करूंगे 
तो जनरल रिएक्शन लिखना तुम्हारा सोप जाए और जनरल रिएक्शन तुम्हें जर सोप गए जनरल रिएक्शन लिखना तो तुम्हारा दुसर रिएक्शन सुधा अंडरस्टैंड वहां एकदम इजी आती आता रिएक्शन जे आता प्रत्येक चैप्टर मे जब तुम्हें व्यवस्थित प्रॉपरली जो स्टडी के जेवड़ेपन तुम्हारा ऑर्गेनिक चैप्टर दिल अक्रवी गया कि बारावी गया अकरावी तो लिमिटेड है बारावी जे जेवेपन तुम्हारा ऑर्गेनिक मे चैप्टर है तो चैप्टर मे प्रत्येक चैप्टर मे कहीं ना कहीं रिएक्शन जे आता रिपीट होता है रिपीटेशन होता मनु रिपीटेशन सुधा जे है तुम्हारे महत्वाच् है एकदा का एक चैप्टर मे तुम्हें रिएक्शन तो पूछा चैप्टर मे ती रिएक्शन जर आ तर ती रिएक्शन तुम्हारा अंडरस्टैंड वहां कि एज अला तुम्हें रिविजन मनु अंडरस्टैंड करू शकता रिएक्शन मध्य नेम रिएक्शन सुधा आता नेम रिएक्शन अशा रिएक्शन कि ज्यादा को साइंटिस्ट ने तो रिएक्शन फाइंड आउट के साइंटिस्ट नाव तैयार रिएक्शन लिखे गए जर या वीडियोला व्यवस्थित जो रिस्पॉन्स भेटला चांगला जो रिस्पॉन्स भेटला तो मी पुढ़ तस मैं करना चाहे पुढ़ प्रत्येक चैप्टर मदले अपन रिएक्शन जे है तो अंडरस्टैंड करूँ घे तो रिएक्शन कशा लिया विथ एक्जाम्पल मैं तुम्हारा समझू संग है जर या रिएक् हा वीडियोला जर व्यवस्थित रिप्लाय भेटला तो पूछा जो वीडियो है कि रिएक्शन वरती कशा कशा टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा विचार जता ऑर्गेनिक रिएक्शन वरती चार पांच टाइप के रिए क्वेश्चन जे आता ऑर्गेनिक रिएक्शन मे तुम्हारा विचार जता रिएक्शन वरुण तोरती मैं तुम्हारा एक वीडियो बनवेल पुढ़ अजु आप सीरीज सुरू थे वीडियोज की आ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कराए फिजिकल केमिस्ट्री मदले ही अपन वीडियोज बनवर आहोत या वीडियोला चांगला रिस्पॉन्स दिया अच्छी सीरीज कंटिन्ू